大家好，欢迎来到我的频道，我是一小点儿。今天我们来用汤种法制作沙拉长仔包。首先，我们来制作汤种，将水和高筋面粉倒入一个小锅中，开低火加热。加热过程中要不断搅拌，确保面糊受热均匀。汤种法的原理是先将一部分面粉和水加热，使其中的淀粉糊化，提高它的锁水能力，最终提高面团的湿润度和改善面包的口感。并且，由于面团的吸水能力增强，在同样含水度的情况下，面团不粘手，更好操作。当面糊变稠或者温度达到六十五度时，关火。把它盛到一个小碗中备用。接下来，我们来制作煮面团，将除了黄油之外的所有材料都加入到搅拌盆中。注意，刚才制作的汤种并不是全部都加入到面团中，会有所剩余，因为在汤种的制作中，水分会挥发，导致最终的重量有所不同，所以在配方中的用量会多一些。用厨师机三档搅拌大约十分钟，用手撑开面团，大概能形成粗糙的膜，这说明面筋已经开始成型了。这个时候我们就可以加入软化好的黄油了。加入黄油后，继续搅拌十五到二十分钟。汤种法不像中种法那样，一部分面团在事先发酵中已经形成了大量的面筋，汤种法的揉面时间会更长一些。用手撑开一小块面团，能形成薄膜。今天制作的这款面包揉到这种程度就可以了。将面团用这样向后折的方式整理好，放回盆中，盖上盖子，在室温下发酵一个半小时左右，直到面团长到两倍大。我家的室内温度大约二十五摄氏度，如果你家比较热或者比较冷，要适当调节发酵的时间。用手蘸取一些面粉。在面团中间戳一个洞，如果面团不回缩也不反弹，就说明发好了。将面团转移到撒了手粉的案板上，用手按压面团，给面团排气。排气的目的是让面团中的气泡分布更均匀，最终烤出来的面包组织更加细腻。将面团平均分为八份利用案板的摩擦力将每一块面团揉成一个小球。然后盖上保鲜膜进行中间发酵，大约十五分钟。中间发酵的目的是使面筋松弛，在之后的整形中更加的好操作。十五分钟过后，将面团擀成一个长约二十厘米的椭圆形。案板上尽量不要撒太多手粉，可以利用案板的粘性把面团擀得更长。然后沿着长边将面团卷起来。如果这个时候面沾了案板，可以借助小刮板将面团搓起来，卷好后将面团搓长搓匀，然后用保鲜膜盖好，防止面团变干。所有面团都搓好之后，用保鲜膜盖好，让其松弛十五分钟。这个时候我们来处理香肠，你可以选用自己喜欢口味的香肠。每个面包需要的香肠长度大概是面团长度的一半左右。如果香肠太长，可以将它一切为二。拿出醒好的一个面团，将一端展开捏扁，然后把香肠包在中间。注意把这个接缝放在中间，这样成品更加好看。把接缝处捏合好，然后把整形好的面包排列在不粘的烤盘上。注意面包与面包之间要留一定的距离。将面包放到温暖湿润的地方进行最后的发酵。你可以把它放在烤箱里，把烤箱灯打开，然后放一碗热水来增加湿度，大约需要一小时。在面包发酵的时候，我们来准备面包上面的点缀。将一颗小葱切成葱花，准备一大勺美奶滋酱，把它放在一个裱花袋里，然后将裱花袋的前端剪一个小口。如果你没有裱花袋，可以用塑料袋代替。然后再同样的准备一袋番茄酱。当面包发到 1.5 倍大的时候，把烤盘从烤箱里拿出来，然后把烤箱预热至350华氏度或者是180摄氏度。
在面包的表面均匀地涂上一层鸡蛋液，然后分别挤上番茄酱和美奶滋酱，最后再在上面撒上一点葱花作为装饰。当面包长到原来的两倍大时，就可以拿去烤了。用手这样在面包上戳一下，如果它不回弹也不回缩，就说明发好了。把面包放到预热好的烤箱中层，烤十五分钟。烤好之后，把面包转移到烤架上，稍微晾凉。我先替大家掰开一个尝一尝，柔软的面包配着浓郁的酱汁和葱花的香气，最重要的还有肉，真是太满足了。谢谢大家的收看，如果你喜欢这个视频，请不要忘记给我点赞并订阅我的频道。我是一小点我们下期再见。